ഹായ് ഓൾ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ആയതുമായ ടോപ്പിക് ആണ് തെർമോഡയനാമിക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസും അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനും പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് സോ വളരെ ഈസിയാണ് ഒന്നാമത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഒരു തേമോ ഡയനാമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തേമോ ഡയനാമിക് സിസ്റ്റം refers to a portion of universe which is under observation okay which is under observation adu bhangara important aanu okay adayidu nammal oru chemical reaction valare basic aayittu parayanengil nammal oru chemical reaction nadathunu aa oru chemical reaction nadakkumbo edoru vesselil aano aa oru reaction nadakkunathu allekil evade aano aa oru reaction nadakkunathu avade aanu nammade observation adana nammal observe cheyyunathu alle appo adine aanu endu parayunathu universe system ennu parayunathu okay so system refers to the portion of universe which is under observation observation illa universe inde bhagam edano adana system okay appo adinne thane namaku surrounding inde definition endano uhikkavunade ullu endha irikkum surrounding system oligeyulla endum surrounding aava adayathu nammude observation paridikke porathulla endum surrounding aava ഓക്കെ അതായത് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് ടേംസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് സിസ്റ്റം പ്ലസ് സറൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് യൂണിവേഴ്സ് ആകുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഒരു തേമോ ഡയനാമിക് സിസ്റ്റവും ഒരു തേമോ ഡയനാമിക് സറൗണ്ടിങ്ങും നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് പോകാം ഈ സിസ്റ്റം പല തരത്തിലുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ആണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം യാ ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ അത് ഒബ്വിയസ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇൻ എ സിസ്റ്റം വെൻ ദർ ഇസ് ആൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് മാറ്റർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് വിത്ത് ദ സറൗണ്ടിങ് Then it is called open system. Okay, so important ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഓക്കെ സോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടാവും എന്ത് സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു എനർജി ചേഞ്ച് അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഈ എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സോ എക്സിറ്റ് സോ എക്സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് അപ്പോ തേർമിക് ദ ടേം തേർമിക് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ താപം പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന റിയാക്ഷനുകളെയാണ് എക്സോ തേമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു എക്സോ തേമിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ താപം ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടായ ചൂട് പുറത്തേക്ക് സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകും എങ്കിൽ അതിനെന്തു പറയാം ഒരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ So, uh, 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 example I have said that the presence of reactant in an open beaker is an example of open system. If we have a reaction in a beaker, it is an open system. Because it is heat, it is an endothermic reaction. It is heat, it is an endothermic reaction. So, it is an reaction that is an open system. So, it is an open system. 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 at the same time closed system anengilo open system padichal adine nere opposite aayirikkum closed system appo endana closed system no exchange of matter closed system il endilla exchange of matter illa system um surrounding um thammile exchange of matter illengil adine namukku endu vilikkam no alle closed system nu parayam okay പക്ഷേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവിടെ മാറ്ററിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് മാത്രമേ നടക്കാതെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മാറ്ററിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ല മാറ്റർ ഒരിക്കലും അവിടെ അതായത് എന്ത് നമ്മൾ രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് എടുക്കുന്നു ആ റിയാക്ടൻസ് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ആ റിയാക്ടൻസ് ഒരിക്കലും ആ ഒരു വെസലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരില്ല പിന്നെ ക്ലോസ് സിസ്റ്റം പക്ഷേ അതൊരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായ ചൂട് പുറത്തേക്ക് വരും 
അതായത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി പുറത്തേക്ക് വരും അതിനെയാണ് ക്ലോസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് വെസൽ മെയ്ഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വെസൽ വെസലിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് വെസൽ ഒരു അടഞ്ഞ വെസലിനകത്ത് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നു അപ്പൊ എന്താ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രത്യേകത അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ എനർജി അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുകയാണ് ഓക്കെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അതായത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷനിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിയാക്ടൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തത് അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല പുറത്തേക്ക് പോവില്ല അപ്പോ അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് മാറ്റർ ഇല്ല പക്ഷേ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി എന്ത് ഉണ്ട് അതാണ് ക്ലോസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് മാറ്ററും പോസിബിൾ അല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജിയും പോസിബിൾ അല്ല അതെ ടെമ്പറേച്ചറും മാറ്ററും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യൂലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ഇന്ന സിസ്റ്റം വെൻ നോ ചേഞ്ച് ഓഫ് എനർജി ഓർ മാറ്റർ ടേക്സ് പ്ലേസ് വിത്ത് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം പ്രസൻസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഇൻ എ തേർമോ ഫ്ലാസ്ക് തേർമോ ഫ്ലാസ്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു ഐഡിയൽ തേർമോ ഫ്ലാസ്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് പോവില്ല ഓക്കെ ഓർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ആൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് ക്ലോസ് വെസൽ ഓർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ആൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് ക്ലോസ് വെസൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്ലോസ് വെസലിലാണെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇൻസുലേറ്റഡ് ക്ലോസ് വെസൽ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്തേക്ക് പോവില്ല ഓക്കെ അപ്പോ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആരോസ് എന്താണ് മാറ്ററും റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനർജിയുമാണ് സോ നോക്കൂ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എടുത്താൽ അവിടെ എനർജിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ചും പോസിബിൾ അല്ല മാറ്ററിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ചും പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷെ ഒരു ക്ലോസ് സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ എനർജി എനർജിയുടെ ആരോ റെഡ് ആരോ അപ്പുറത്തേക്ക് രണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്കും അതായത് സിസ്റ്റത്തിലോട്ടും സറൗണ്ടിങ്ങിലോട്ടും എത്തുന്നുണ്ട് അതായത് എനർജിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് അവിടെ പോസിബിൾ ആണ് എന്നാൽ മാറ്ററിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് അവിടെ പോസിബിൾ അല്ല ഇനി ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവിടെ എനർജിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ചും പോസിബിൾ ആണ് മാറ്ററിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ചും സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് മാറ്ററും എനർജിയും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റത്തിലേക്കും മാറ്ററും എനർജിയും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുമെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ഒരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രധാനമായുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിൽ അതിന് ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ എക്സ്ചേഞ്ച് പോസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തത് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺസിസ്റ്റൻസി അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ഇതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് വച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റവും ഹെട്രോജീനിയസ് സിസ്റ്റവും ആണ് നമുക്ക് ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഹോമോജീനിയസ് വെൻ ആൾ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സെയിം ഫേസ് ആൻഡ് യൂണിഫോം ത്രൂ ഔട്ട് ദ സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എല്ലാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റും സെയിം ഫേസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ അത് യൂണിഫോം ആയിരിക്കണം ത്രൂ ഔട്ട് ദ സിസ്റ്റം അത് യൂണിഫോം ആയിരിക്കണം അതായ
അത് ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ വാട്ടറും പെട്രോളും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്രോളും വാട്ടറും അതെ ലിക്വിഡ് ഫേസ് തന്നെയാണ് സോ സെയിം ഫേസ് ആണ് പക്ഷേ എന്തല്ല അത് യൂണിഫോം അല്ല കാരണം അത് ഇമ്മസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെട്രോജീനിയസ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എ മിക്സർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഹെട്രോജീനിയസ് വെൻ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഫേസസ് ആൻഡ് കമ്പോസിഷൻ ഈസ് നോട്ട് യൂണിഫോം ഒന്നോ രണ്ടോ അധികം അധികമോ ഫേസുകൾ കൂടി ചേർന്നതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കമ്പോസിഷൻ എന്തായിരിക്കില്ല യൂണിഫോം ആയിരിക്കില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് പറയാം ഹെട്രോജീനിയസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഇൻസോലിബിൾ സോളിഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഓക്കെ ഇൻസോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോൾട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാൻഡും വാട്ടറും എടുക്കുന്നു അതിന്റെ മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫേസ് രണ്ടും രണ്ടാണ് സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമല്ല അത് ഇൻസോലിബിൾ ആണ് അതിന്റെ കമ്പോസിഷൻ യൂണിഫോം അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് പറയാം ഹെട്രോജീനിയസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് സിസ്റ്റം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലോട്ട് പോകാം സോ തെർമോ ഡയനാമിക്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ തെർമോ ഡയനാമിക്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയണം രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നും പറയും ഓക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ മൈക്രോ ലെവലിൽ അതായത് വളരെ ചെറിയ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പല ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടി നടക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അത് നടക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും അറ്റോമിക് ലെവലിലോ മോളിക്കുലർ ലെവലിലോ അയോണിക് ലെവലിലോ ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികളെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ മാക്രോസ്കോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം വോളിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കുറച്ചധികം സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ തേർമോ ഡയനാമിക് സിസ്റ്റം മീൻസ് ഇറ്റ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർ ബൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ സോ ഒരു തേർമോ ഡയനാമിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു ആൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്താൽ എക്സും വൈയും ഇസഡും ഒക്കെ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ വേരിയബിൾസിനെയാണ് തേമോ ഡയനാമിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ തെർമോ ഡയനാമിക്സ് തെർമോ ഡയനാമിക് വേരിയബിൾസ് സോ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അതെന്താണ് അതിന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും വേരിയബിൾസിന് ചേഞ്ച് വരാം സോ പ്രധാനപ്പെട്ട തെർമോ ഡയനാമിക് വേരിയബിൾസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രഷർ അതുപോലെ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതുപോലെ ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വരുന്ന സംഗതികളെയാണ് നമ്മൾ തേമോ ഡയനാമിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നും അറിയപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസും ഉണ്ട
Thank you.